ஸ்மார்ட் ஃபோன் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபோனில் எல்லாத்துலேயும் பஸ்ஸில் இருந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டாப்லேயும் பஸ்ஸில் இருந்துச்சு பாட்டம்லேயும் பஸ்ஸில் இருந்துச்சு பிறகு கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால கேமரா மட்டும் வச்சுட்டு டேரெக்டாக வந்து நார்மல் நாட்சி கொண்டு வந்திருந்தாங்க அந்த நாட்சி பெருசாகவே இருந்துச்சு ஸோ அந்த நாட்சியும் அட்ராக்டிவாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வாட்டர் ட்ராப் நாட்சி மட்டும் கொண்டு வந்தாங்க அது டியூ ட்ராப் நாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குட்டியும் நாட்சி வந்து மேலே இருக்கும் ஸோ இதையுமே மறைக்கிறதுக்காக நமக்கு வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பஞ்ச் ஹோல் கேமரா அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாங்க அது ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு கேமரா இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே அதாவது பெசலஸ் டிஸ்பிளே கொண்டு வரணுங்கிற காரணத்தினால பாப்பா செல்ஃபி கேமராலாம் கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அதாவது கேமரா வந்து உள்ளேருந்து வெளியே வர மாதிரி பாப்பா ஃபீச்சர் கொண்டு வந்தாங்க என்ன தான் பாப்பா செல்ஃபி கேமரா மாதிரியான ஃபீச்சர் கொண்டு வந்தாலும் அது குறிப்பிட்ட லட்சம் தடவை தான் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி ஸ்மார்ட் ஃபோன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நவுண்டு இருக்காங்க அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அண்டர் டிஸ்பிளே கேமரா அதாவது டிஸ்பிளேக்குள்ளே கேமரா வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த அண்டர் டிஸ்பிளே கேமரா டெக்னாலஜியை முதல்ல வந்து ஓப்பன் நிறுவனம் வந்து அவங்க ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டில் அஃபிஷியலாக போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது இப்படி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வர போகிறதாக சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலமாக செல்ஃபி கேமரா டிஸ்பிளேக்கு பின்னாடி இருக்குது ஆனால் வந்து செல்ஃபி கேமரா இருக்கிற இடம் தெரியல குறிப்பாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலான வழக்கமாக டிஸ்பிளே வந்து எப்படி எங்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது எப்போ வந்து செல்ஃபி கேமரா நீங்கள் டேன் ஆன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அந்த இடம் மட்டும் பிளாக் பண்ணி சொல்கிறாங்க அதன் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு செல்ஃபி கேமரா ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதே டைமில் வந்து ஷாமி நிறுவனமும் அவங்களும் வந்து இதே மாதிரியான அண்டர் டிஸ்பிளே கேமரா டெக்னாலஜி வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அந்த வீடியோவில் ஷாமியோட மீனைன் வந்து பக்கத்தில் வந்து வாட்டர் ட்ராப் நாச்சு டிஸ்பிளேயோடும் இன்னொரு ஃபோன் வந்து வாட்டர் ட்ராப் நாச்சு இல்லாமல் அண்டர் டிஸ்பிளே கேமராவோட வர்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வெளியிருந்து ஃப்ரெண்ட் சைட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு அந்த ஃபோன் வந்து ஃபுல் டிஸ்பிளேயாக தருது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து எப்போ கேமரா ஆன் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைம் மட்டும் அந்த இடம் மட்டும் பிளாக் ஆகிடுது மற்ற இடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வழக்கம் போல் எங்கிற மாதிரி எங்குது ஸோ இதன் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு செல்ஃபி கேமரா இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஷாமி நிறுவனம் வந்து எப்படி இந்த அண்டர் டிஸ்பிளே கேமரா டெக்னாலஜி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு பிக்சரையும் போட்டிருக்காங்க அதுபடி பார்க்கும்போது இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் டிஸ்பிளே வச்சிருக்காங்க அதாவது வழக்கமான டிஸ்பிளேல வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்காது லைட் வந்து எமிட் ஆகும் மற்றபடி பேக் சைடுல இருந்து ஒருமே வந்து எமிட் ஆகாதபடி டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்காது ஆனால் இந்த டிஸ்பிளே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான டிஸ்பிளே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓஎல்இடி பேனலில் லைட் வந்து எமிட் ஆகிற நேரம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் டிஸ்பிளேயாக ஒர்க் ஆகும் மற்ற நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நார்மலாக நம்ம சில விண்டோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் சென்னல் கண்ணாடிகள்லாம் லைட் வந்து எமிட் ஆகாத நேரத்தில் வந்து நம்ம இன்னொரு சைடு வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அதே டெக்னாலஜி இந்த இதுலேயும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது ஓஎல்இடி பேனல் வந்து லைட் இருக்கிற நேரம் நார்மலாக ஒர்க் ஆகும் லைட் ஆஃப் ஆகிற நேரம் வந்து அது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறிடும் அதனால் பேக் சைடில் உள்ள கேமரா வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு இது வந்து இது வழிவகுக்குது என்ன தான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள கேமரா வந்து ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே மறைஞ்சாலும் கொஞ்சோண்டு அதில் வந்து பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் அது மூலமாக கேமரா எந்த பொசிஷனில் இருக்குங்க அப்படிங்கிறது உங்களால் கண்டுபிடிச்சிக்கொள்ள முடியும் இருந்தாலும் நார்மலாக வந்து அதை பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது ரொம்ப கூர்ந்து பார்த்தா மட்டும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியுமே தவிர மற்றபடி நார்மலாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஷாமி ஓப்போ தான் முத முதல்ல இருந்து இதை அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க முடியாது காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா சாம்சங் நிறுவனம் போன ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர்லேயே வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் வந்து இதே மாதிரி அண்டர் டிஸ்பிளே பேனலில் வந்து அவங்க வந்து கேமரா வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதாக வந்து ஒரு இன்டகிரேஷன் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ கூடிய விரைவில் அந்த டெக்னாலஜி வரப்போகிறதாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இதுவரையும் வரல ஆனால் ஷாமியும் ஓப்போவும் இப்போ வந்து முந்திருக்காங்க ஸோ யார் வந்து முதல்ல இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம சேனலில் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பேனல் வந்து கூட கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் ப்ரைஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே உள்ள ஸ்மார்ட் ஃபோனில் தான் இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ உங்களோட கருத்து என்ன இது வந்து ஒரு வெல்கம் ஃபீச்சராக இந்த டெக்னாலஜி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல்